大姐，大王还没有出来。哎，从早朝后就进了交房殿，到这时候，没有再传唤任何人。哦，楚离子，大王跟老奴吩咐过，不让任何人进去。大王若恼，怪罪我好了。哎，哎，楚离子，楚离子。跪在这儿做什么？臣弟知道王兄御灵后伉俪情深，听说王兄从午前就进入这交房殿，整整一日，粒米未施，滴水未进，臣弟难免有些担心。今日是他的忌日。过去一年里，因大秦千里之地，尽许寡人一身。所以从不敢废之正物，有懈怠之心。唯有今日，是个例外。寡人和他说说话，让他知道寡人的心事。不知王兄，都跟他说了些什么？寡人告诉他，天下大事，非归秦即归楚。听说楚国的屈原游历五国，正在游说诸侯合纵与秦国作对。我们不可任凭他们鼓噪而无所事事。再者，国不可常年无后，后宫不可永远无主。寡人的后宫已经空虚一年了，所以啊，楚离子，臣弟在。你可愿随寡人去楚国走一遭？去楚国，不错。去看看楚国的山川人物，给那些搞合纵的家伙添点麻烦，顺便娶个楚国公主回来。恭请免礼，谢大王。退，归坐。屈子，臣在。此番出使，成果如何？禀大王，臣此番出使，已与列国达成协议。齐、燕、赵、魏、韩五国已经答应，四个月后与我大楚在郢都举行会盟，并且。各国都有意与我楚国联姻，一致推举由我楚国作为合纵长，共同联兵对付秦国。恭喜大王，贺喜大王！此番大王为合纵长，实是我楚国大扬国威之时。<笑>屈子实在有功，此番郢都之会就由屈子一手操办。臣遵旨。屈子快快免礼。臣以为会盟之时。诸王齐聚郢都，屈子一人恐怕过于操劳。言之有理，那就劳烦令尹朝阳协同屈子。公尹昭居和大夫晋上都办事谨慎，也可协同屈子。不知大王意下如何？屈子意下如何？臣以为，晋上大夫事务繁忙，公尹昭居一人辅助即可，请大王恩准。准。玉叶悉素之，玉叶悉素之。太子，公子歇，门外有一公主要见你。月儿，月儿，是英公主。皇公子好久不见，别来无恙。感激英公主挂牵。
不知英公主找子歇有何贵干？上次在后花园看到公子把玩软鞭，技艺娴熟，那软鞭更是模样稀罕。猜公子定是用鞭的行家里手。俗话说，好刀配好鞘，好马配好鞍。我这里有块上好的玉髓，如嵌在鞭柄上，正配得上公子的鞭子。你看看这块玉髓，是否合公子的意？这块玉髓是我母亲当年出嫁时的陪嫁，楚国尽管富庶，宫中宝物无数，但像这样好成色的玉髓却是不多见的。多谢英公主厚爱，只是此物过于贵重，子歇绝不敢领受。更何况是你母亲所赐，理应珍惜，怎可随意送人？这也是本公主的一片心意。无功不受禄。太子还有事传唤，子歇先告辞了，多有得罪。嗯嗯、公主是否即刻回宫？放屁！刚才竟然把我当成芈月、嗯。一零二看，公主和月公主的背影还真有几分相像呢。你这种半痴半呆的婢子，要你在身边有何用？回去，公主。你又偷着跑出来跟我去看小人，若让魏后知道了，说不定要怎么责罚。好不容易才弄到冲府，等到下次又不知道是何年何月了。不过就是给永香令白做两套衣服，什么何年何月？魁姑的眼疾，用药这些天。可又好转了，大好了，好像突然看阳光都亮了许多，穿着米线别提多顺手了，那就好。小冉的郑伯那里，我记得有伤药。这是上次买绣品得到的钱，你先拿着。用不了这么多，我拿走一些，去补贴云梦台的用度，剩下的留给你。你抚养小冉已经很不容易了，还要帮我卖绣品，这就见外了。你的针线是绝好的，每次拿到集市上，这个也抢，那个也要，不一会儿就卖光了。那这些东西仍要劳烦郑伯。啊，只是有一事。要牢记，千万不可说是宫中流出来的。那是当然，啊，月公主大小也是个公主啊，宫中清苦，竟一至于私、啊。多亏了你这用心思补贴。不必多说了，这几个孩子命苦，待我又孝顺贴心，我恨自己只有一双手，贴补不了那么多。姑姑，这个人醒了。月儿。先生是何人？怎么会伤成这样
，我这是在哪儿？你们是什么人？我叫芈月，这是魁姑，这是我的弟弟小冉，这是郑伯。哎，先生，别动。在下不能失礼了。不用不用不用客气，先生，我们怎么称呼你啊？在下张仪。张仪。两位令尹朝阳门下的门客。朝阳丢了何氏璧，因我衣伤寒酸，硬赖我偷刀，百般拷打。谁料到张仪本是个绝世之才。我一块破石都差点丢了性命。何氏璧，就是那个自生泥光，冬如暖炉，夏如冰，能护身辟邪的至宝。你们觉得他是个宝物，在我眼里一文不值。窃钩者猪，窃国者猴，同为偷盗，却有大小之分与礼数之分。都知道朝阳心胸狭窄，为人多疑，触怒了他，就如同找死。何况，世人都是先敬罗山，后敬人。张子受了委屈，不如在这里暂时栖身养伤。是啊，我张仪身无分文。<笑>你看我们像有钱人吗？不过，先生的衣裳实在过于褴褛，我和魁姑。倒是可以为先生做件新衣、嗯。一件衣裳难死了张仪呀！我本打算凭着真本事来打天下，如今我清楚了，大争之事，人心险恶，能随机应变，能屈能弯，方有胜算。老天有眼，还给我留了一条三寸不烂之舌，凭他。今后一定说出个天下，说出个天下。姑姑，这个人大约是被打傻了，坏了脑子，所以他才比别人更可怜。月儿，时辰不早了，咱们也该回宫了。好，小冉，这两卷《左氏春秋》留给你看，你要争气，好好读书。知道吗？小冉知道了。郑伯，这位先生就拜托你了。啊，你就放心吧。先生，我和魁姑就先走了。啊，啊。楚国的道路似乎比我们秦国要宽阔些。楚人好乘车，我秦人好骑马。马车行驶的道路自是比驰马之路要宽阔。也是。我们一路行来，看到楚国的马车和我们秦国的马车确实不同，如此甚为不便。如果将来能够统一车轨，同我大秦修一条驰道，横贯魏国，直通楚国，岂不快哉？王兄此言大有深意，这是要一统天下呀。只是眼下，首先要对各国各个击破。他们楚国可以许给别人好处，我们也可以，不就是比谁给的甜头更大吗？可是寡人却是个只爱吃甜头又不想给好处的人。<笑>那王兄如果娶了楚国的嫡公主，岂不是一举两得？<笑>只是臣弟担心，万一那嫡公主长相丑不堪，放她在后宫，从此与寡人两不相干。好了，楚雷泽，你我也许久未动了，如此刻放放马力，看你我所乘之马哪个更健全。<笑>王兄若有此幸，臣弟哪敢不从命啊？是。
，别怕，姐姐，一会儿就好。别怕，公主，公主，公主，你醒醒！有公主怎么办呀？淑儿，你还疼吗？好多了。禀报微后，淑公主虽说受了伤，但并无大碍。要说淑公主也是有福之人，若不是月公主及时将毒血吸出，再用牛舌头草敷在伤口上解毒，恐怕真要费一番周折。好了，我知道了，你下去吧。是。母后，今日亏了月妹妹，去取东西，路过后花园，舍命救了淑儿。是啊。奴婢平日看那软鞭也碍眼，谁知今日倒还派上用场了。算芈月对我淑儿有心，以后就让她守在我淑儿身边，也有个照应。珊瑚在，一会儿到我那儿拿几件衣服，赏给芈月。看她穿的，哪像个公主，简直就是个野小子。是，母后，月妹妹穿成那样也是迫不得已。他每日擦地、拔草、扫院子，还能穿什么像样的衣服呀？我这么做也是为他好，想让他历练历练。既然擦了那么长时间地，那就不用擦了。戴帽，让他以后跟着淑公主多学点规矩。是。是宫中的祭祀大典，那件用作少司命祭舞的礼服就快做好了。我纠缠母后多日，她才允诺我可以去宫外的织坊看看那件礼服的模样。你与我一同前去，等过几日礼服做好了再看，岂不更好？谁真想看那礼服的模样了？自从被蛇咬了，日日关在屋子里养伤，闷都快闷死了，就想出去透透气。那说起来，织坊仍是无趣。如要透气，还不如去脂肪边上的东市，那里稀罕东西可多了。话是这么说，但母后能让我出宫已实属不易，而且她特别叮嘱，说近日郢都不大太平，出什么事了？一些越人故意滋事，越人最记仇了。父王伐越时杀了他们的越王吴江，其移民四散各地。这两年，他们又出现在郢都。屡屡滋扰生事，很令人头疼。你我哪有那么好的运气，一出门就碰上月人？何况，月儿的鞭子也不是吃素的。<笑>那就算没有月人作怪，母后派了那么多人跟随，想去东市，恐怕很难。这有何难？只要姐姐让绿萝去准备两身寻常女子的衣裳就行了。我们会在织坊耽搁一两个时辰，你们就在门外等着吧。是是,是。是看，两个还都是美人嘛。这里的确比秦国繁华，车水马龙，人流如织。这里人太多了，摩肩接踵。臣弟
，还是更喜欢咱们秦国的集市，尊贵守纪，井然有序，哪像这里，混乱不堪。说的也是啊。哎，都来看一看了啊。不过呀，做生意还是人多了好。哎，说起生意一事。臣弟已为王兄打听到楚国狄公主的确切消息，说来听听。那狄公主名叫芈姝，据说贤淑端庄，是诸国狄公主当中难得的美人啊。<笑>看来寡人运气不错。不过这秦楚联姻，还需要相宜之人搭线才能成功。王兄说的是，数年前。我与上官大夫晋上曾在魏国相遇，也算是旧日好友。此人野心勃勃，又诸求无厌，不妨先用他做庄买卖。大白兔，哎、兔子，看这是兔子票，值晚了。咱们钱在哪？王兄，你看那边，那边过来的两个女子，倒是很有几分颜色。啊。个子矮些的那个，身上有种女子中少见的英气；高些的那个，举止贤淑温柔，该更合王兄的口味了。老博士，呃，老博士，秦国的商人。秦国？嗯。秦国很远呢，来楚国干嘛？相亲。相。<笑>啊。好汉急功好义，受小女子一拜。哎，贵人不必多礼。你们两人没有受惊吓吧？没有。哦，那就好。刚才那几个想要杀你们的人，短发纹身，像是越人。你们两个弱女子，怎么会招惹了他们？谁招惹他们了？是他们自己杀上门来的。越人虽然好斗，但从来不随意伤害别人。是我们的先王杀了他们的大王。那也没有道理啊，除非你们是楚国的王子。你受伤了，兄长。没事，区区小伤，不算什么。都流血了。我等遭遇无妄之灾，连累先生受伤了，舒儿于心不忍。哎、在下谢过贵人，不必多礼。
机器坏了，咱们如果马上赶回脂肪，只怕就要被宫里的人发现了。多谢老伯，告辞了。恭喜王兄、哎，刚才被越人咬了一口，皮松和兰。王兄没听见，那女子自称舒儿，旁边那女子还说到宫里，看来越人追杀他们是有道理的。可是楚宫里公主不少，谁知道她是哪一个？臣弟刚刚跟王兄讲过的，那楚国的狄公主就叫李淑。来，王兄中头彩了。今日还好有惊无险，我还是第一次拿菜叶子砸人呢。<笑>公主当时若是有半点差池，玉罗可就活不成了。都说了有惊无险了，不必大惊小怪的。<笑>这事要是让魏后知道了，玉罗还是活不成。哎呦，放心。此事只有你我月儿知道，你就好好的活着吧。绿萝都快被吓死了，公主却满脸喜气，好像捡了宝贝。你可知何为福兮祸兮？好啦，去给我们烹茶吧。是。哎，姐姐，嗯。那老伯的剑法真不错，若不是他挡得快，那越人的刀就落在姐姐头上了。嗯，原来情人之中，也有如此慷慨仗义之人，不仅孔武有力，而且风流潇洒。难道姐姐真的喜欢上情人啦？我，我只是在说情人与我们楚人的区别啊。再说了，我们楚人当中也有出色的男子啊，不仅风度翩翩，还玉树临风。嗯，就像，就像谁啊？怎么不说了？不像谁？就像黄公子黄歇那样。如何？那是你说的，不是我说的。你不喜欢黄公子吗？我何时喜欢过？玉树临风，也不招妹妹喜欢。明明是姐姐。喜欢孔武有力、风流潇洒的<笑>死丫头！臣<笑>弟之前。经常劝大王要打理须发，王兄都懒得理会。今日一个小丫头叫了一声老伯，王兄回来就忙着修剪胡子。<笑>你说，果然真的有那么老吗？王兄一把络腮胡子，威风神武。只是这楚人华而不实，连男人都讲究修饰。大王的须发，在我秦人看来是相貌堂堂。只怕会吓到那些楚国的小丫头们。你寡人看，楚国的男子都缺乏血性，他们不以健壮为美，却以削瘦为美；不以弓马为荣，却以师父为荣；不以军功为尊，却以亲族为尊。将来秦楚开战，楚国必输无疑。禀报大王，何事？刚刚得到探子来报。眼下，诸国军派使臣以联姻的名义前往楚国，他们企图在郢都会盟，共同对付我们大秦。哼，真的吗？你们都下去吧。是是。大王，来者不善，需多加提防才是。没什么可慌张的，既来之则安之。寡人还要多住几日。想办法多得到一些楚国的文化典籍、刺绣养蚕等书。除此之外，还要招揽楚国的英雄贤士，娶到楚国的狄公主。寡人要步一盘好棋，一步一步的走。这先走哪一个棋子呢？
你打算修一下胡子吗？我，<笑>臣弟敬谢不敏。<笑>屈子，你可知秦王嬴驷已到郢都？是。一边是三月之后，五国使者即将到来，联楚抗秦。一边是秦王嬴驷已经抵达郢都，要与我大楚联姻。屈子，你看此事当如何是好啊？大王，值此合纵抗秦之际，臣以为大王当即刻将其驱赶出境，向诸国显示大王抗秦的决心。大王，屈子所言万万不可。秦王为求亲而来，愿娶我大楚公主。结姻亲之盟，秦王曾言道：“七国当中最强大的国家只有秦国与楚国，秦楚联盟，退可震慑五国，安定城邦；进可并吞五国，平分天下。”由此可见，秦王对我大楚心怀友善。嗯，秦王来我郢都，若寡人直接将他驱赶。未免有些不讲礼义了。大王，乱世之中，七国争雄，我楚国与秦讲礼义。若有朝一日，大王与秦王逆位而处，那秦王未必会和大王讲什么礼义呀、啊。你是在诅咒大王日后会被秦国所擒吗？臣未有此意。然秦王乃虎狼之辈，大王切不可姑息养奸呐、啊。大王。两国交兵不斩来使，更何况楚国和秦国并未闹翻。五国推举大王为合纵长，那是因为我大楚强盛，更是因为大王道德楷模。若大王对秦王做出拜礼赋义之事，那岂不为全天下人所耻笑？如今是争雄之事。礼位之崩，越位之坏，众人都不讲礼义诚信。然我大楚一直礼义为先，驱赶秦王宜人口实，是寡人平日所不取的。大王，三个月后，五国使臣将至郢都，此事皆是据闻。秦王就在郢都，自然不会不知晓楚国欲与五国立合纵之盟，而这一联盟将大大不利于秦国。秦王此来，必是期与大王联横，破坏六国合纵啊！这，大王，在合纵盟约定成之前，多一事不如少一事。大王若会见秦王，无论结局如何，都会引起五国使臣的猜测。也许，这也正是秦王想要达到的目的。大王。秦王也是一国之君，乘以而至，大王若不见他，于情于理都说不过去吧。大王若觉为难，臣有一字，可应对秦王。何字？托。托。大王既不说要见秦王，亦不说不见秦王，只言身体不适，事务繁忙。若稍有闲暇，必与秦王杯酒言欢。那要拖到几时？拖一时算一时。若能拖到楚国与五国结盟已定，秦王听闻必将遁走。倘若再厚着脸皮求见大王，其生死荣辱，均已操于大王之手。众卿看呢？这个主意好。大王，臣以为还是不见得好，省得麻烦。大王。臣也认为，眼下也只能这样了。善，那寡人就依屈子所言，拖他一拖。大王，楚王推脱身体不适，避而不见。什么身体不适？明明是托辞，那就用不着跟他多费口舌，定是有人给他定下了计谋。世间之物，多不可强取，但可迂回。寡人想，那朝堂之上，并非铜墙铁壁。你不妨与你的老友晋上，再多走动些。
，臣弟已赠与他财物。那晋上过贪是典型的小人之才，给他好处向来是有一报才还一报。这种人正合寡人之意。晋上向来自负，善于钻营和游说，气量狭小，睚眦必报，有着与其才华不相称的勃勃野心。寡人不怕他贪。就怕他不贪，给他一颗大大的鱼饵，让他为寡人钓上楚国最大的鱼。嗯。此外，寡人要娶楚国的狄公主。那俗话讲：“强拧的瓜不甜。”寡人求的是瓜熟蒂落。上次东氏偶遇，可谓天作之合。你不妨去告诉晋上，让他多留意那边的动静。是。繁星如絮，明月如初，前尘。往事从何起数？心有情思，万千数，却深得一缕不渡。春花开谢，秋草又。生衰荣辱，如何细数？溺水一暖，为水一寒，换不回一人如故。尝尽悲欢离合。怎么咫尺天涯陌路？去倾诉，去一度，去情再相负。愿为你平静柔情傲骨。望尽相思后。是。